ഐഡിയാസ് നമ്മൾ എസ് എൻ എൽ ടെൻസി ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് സിംഗിൾ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഇക്വേഷൻസ് സോ ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ ഏറ്റവും അധികം വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എസ് എൻ എൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എസ് എൻ എൽ ടെൻഡൻസി സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് ഇക്വേഷൻസ് ഏതാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ്റെ കേസാണ് അതിൽ റോഡ് ആറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് സോ റോഡ് ആറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് ആണ് ഓരോ ഡാറ്റയിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസിനെയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീ ഡാറ്റയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആരും കൂടെ വന്നു ഫ്രീക്വൻസി എഫ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്തായി എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അത് സമേഷൻ എഫ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസിലും സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആയിട്ടല്ല ഇൻറ്റർവെൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തതുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ക്ലാസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇനി നേരെ നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ അപ്പൊ നേരത്തെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് വെയ്റ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ചില വാല്യൂസിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല എന്നർത്ഥം സോ ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സമേഷൻ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സമേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ കമ്പൈൻഡ് അരത്മെറ്റിക് മീൻ ആണ് കമ്പൈൻഡ് അരത്മെറ്റിക് മീൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കിപ്പം രണ്ട് ക്ലാസിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ടോട്ടൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക കമ്പൈൻഡ് അരത്മെറ്റിക് മീൻ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് എൻ വൺ എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് എൻ ടു എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ മീഡിയൻ്റെ കേസിൽ റോഡാറ്റ റോഡാറ്റയിൽ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് വാല്യൂ ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും സ്മോൾ ലെറ്റർ മാറി എന്തായി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വന്നു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് വാല്യൂ അപ്പൊ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റിന്റെ കേസിൽ ആര് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമേഷൻ എഫ് ആണ് എന്ത് നമ്മളെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസിൽ കുറച്ച് വലിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇതേപോലത്തെ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് എവിടെയും വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളെ ക്വാർട്ടൈൽസിനും വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇവിടെ എൻ ബൈ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സമേഷൻ എഫ് ആണ് സോ ഇവിടെ എൻ ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മീഡിയന്റെ ക്ലാസ് കിട്ടും ആ ക്ലാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ് വിടുത്ത് ആണ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം ക്ലാസിന്റെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇനി എം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മീഡിയം ക്ലാസിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇനി നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂസ് കേസിലാണ് മോഡിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി റോഡാറ്റ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ആള് ഏറ്റ
ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് കേസ് മോഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് കേസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പത്താമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്താണ് മോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ ഇതിൽ നിന്നും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഡാറ്റയിലുള്ള വാല്യൂസിനാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കും ഇപ്പം നാലെണ്ണാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഫോർത്ത് റൂട്ടാണെന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടെണ്ണാണെങ്കിലോ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് മൂന്നെണ്ണാണെങ്കിലോ അത് ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴെണ്ണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പം എന്താ അത് സെവൻത്ത് റൂട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക നമ്മളെ ജോമെട്രിക് മീനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഹാർമോണിക് മീൻ ഏത് കേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണാനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഹാർമോണിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പകരം നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടു ഉറപ്പിച്ച മക്കളെ അത് ഹാർമോണിക് മീൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സമേഷൻ വൺ ബൈ എക്സ് ഇവിടെ ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ വാല്യൂസ് എന്താ നേരെ ആഡ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ റെസി പ്രോക്കിൽ എടുക്കുകയാണ് അതായത് നേരെ ടെൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടെൻ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് എല്ലാത്തിനും തല കുത്തനിടാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ അടുത്ത റിലേഷൻഷിപ്പ് അരിത്മെറ്റിക് മീനും ജോമെട്രിക് മീനും ഹാർമോണിക് മീനും നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതും ഒരു വട്ടം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു അസിമെട്രിക് കേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക് മീൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇവർ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയും വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഹാർമോണിക് മീൻ ആയിരിക്കും ഇനി സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ അതായത് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസും സെയിം വരുന്ന കേസിൽ അരിത്മെറ്റിക് മീനും ജോമെട്രിക് മീനും ഹാർമോണിക് മീനും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ജോമെട്രിക് മീനിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്മെറ്റിക് മീനിൻ്റെയും ഹാർമോണിക് മീനിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഇൻ ടു ഹാർമോണിക് മീൻ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ക്വാർട്ടൈൽസ് ആണ് ആക്ച്വലി മീഡിയൻ്റെ കേസ് കേസസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്വാർട്ടൈൽസ് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നേരെ മീഡിയൻ്റെ അവിടെ എന്താ എല്ലാം എൻ ബൈ ടു ആണ് ക്വാർട്ടൈൽസിൽ ക്യു വൺ വരുന്ന സമയത്ത് ബൈ ഫോർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ക്യു ത്രീ വരുന്ന കേസിലോ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്രയുള്ള അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം സോ ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വാല്യൂ ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളെ ഡാറ്റയിൽ ആ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് നോക്കുക അതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന് എസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫിഫ്ത് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ഫിഫ്ത് പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് മീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെയിം വേ ക്യൂ വൺ ആയാലും ക്യൂ ത്രീ ആയാലും ഒക്കെ ആ പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഇനി റോ ഡാറ്റേൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ ക്യൂ ത്രീ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വാല്യൂ ആണ് ആ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീച്ചിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പം എന്ത് വരും സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്ന് മാറി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആണ് വരുന്നത് നമ്മളെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സമേഷൻ എഫ് ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ ക്യു ത്രീ എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ഇൻ
ഇപ്പോഴാ മക്കളെ നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഏറ്റവും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈക്വേഷൻസ് നിന്നാണ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഈക്വേഷൻസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലൈവിലും ആപ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ക്വാർട്ടൈൽസ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഇതേ ക്വാർട്ടൈൽസ് എവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഡിസ്പേഴ്സനിലും ഉണ്ട് ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ആരെ കാണണം ഈ ക്വാർട്ടൈൽസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഇവിടെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓരോ ടേംസും എന്താണ് എൽ ത്രീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എം ത്രീ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് അടിപൊളിയായിട്ട് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിനായിട്ട